sisi hasa mimi nikiwa kiongozi wenu sitaki tupigane na mtu yoyote but mnajua sheria lazima ifuatwe na vile mnajua sheria ni kama msimeno inasonga mbele na inasonga nyuma Tulisema hatutaki mtu yoyote anyanyaswe. Hatutaki sako iweze kuonewa kwa njia yoyote ile. Tunataka kila mtu apewe nafasi afanye biashara ili ya kwanza ili ya kwamba by the end of the day jioni uweze kukua na chakula ambao unapelekea jamii yako. Na serikali ambayo inaongozwa na gavana wetu Susan Nikeika eh, ameweza kujaribu sana kutetea watu wa matatu. Na mnajua na mnajua atukutakikana kufanyia kazi mahali tuliko but kwa huruma yake kama gavana wetu akasema hawa ni watu wangu na lazima waweze kurudi kwa zile stages walikuwa nazo na tukakubaliana nyinyi mkiweko ya kwamba kila mtu akae mahali kwake na tuweze kuweka nidhamu na tangu wakati tulitoka pale kuniste nafikiri hatuyakuwa na challenges uh, uh, ati ya kwamba hii sako imekataa ile stage ambayo ilipewa na zile sako si ambazo asikukuwa na nafasi tuliweza kuweka bidii na tukaweka mikakati tukupitia kwa waziri eh, kwa wizara ya 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 ya, 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 ya trade wameweza kupewa stages sasa shida iko hapa pale kwa toto hakuna stage Mwenye hiyo mafuta ameandika barua kwa account uh, government. Ameandika barua kwa CS. Amesema yeye ikifika jioni afanye biashara mahali pale. Na sasa hiyo imeleta shida because kumbuka yeye anafanya biashara kama vile wewe na mimi tunafanya biashara. Na hatutaki kukuwa kikwazo kwa mtu yoyote. Kwa hivyo eh, nyinyi kama washikandao wa biashara ya uchukuzi kaona tuwaite tuweze kupata maoni yenu and posta tuko hapa siku ya leo nimewaambia tumekuwa kwa ofisi ya CS mara mbili na hivi karibu nafikiri in last week eh na nafikiri waliweza kuitwa tena pale na CS waliweza kukutana pale hii week si ni kweli uh, chairman yes yeah. so sasa hiyo inakuambia nini hiyo inakuambia iko seriousness ya mambo ya nidhamu E, kuhusu hii kazi na atutaki tukose mwelekeo because tukikosa mwelekeo tutakuwa na shida ingini ambao hatutaweza kuitatua mjue ni kamuteko tunawekewa tuweze kukataana na shile sheria na ule mkataba tuliweza kuweka na gavana wetu na hiyo ikitushinda mjue vile tulikubaliana ya kwamba mkishindwa na hiyo mtarudi kule mlikuwa Adiposa tuko na hawa eh, wakubwa wetu tuko na eh, security agencies hapa waweze kuelewa na waweze kujua ni kitu kani ambacho kimefanya tukae hapa sisi asa mimi nikiwa kiongozi wenu sitaki tupigane na mtu yoyote but mnajua sheria lazima ifuatwe na vile mnajua sheria ni kama msimeno inasonga mbele na inasonga nyuma Mjue ya kwamba kama tulikubaliana na utaweza kufanya vile tuliweza kukubaliana. Ujue pasi hiyo msimeno utakata wewe. Na mimi ningetaka sana sana nyinyi kama e, wafanyabiashara. Nyinyi kama wafanyabiashara. Kama kuko na shida yeyote ama kama sako yako haijapata mahali unahesabepea. Kwa nini uende mahali ujitafutie uweke gari hapo? Na unajua tuko na sheria, tuko na enforcement, tuko na director wa enforcement hapa, mnajua ofisi yake. Wana kiara sio mkeni hapa. Kirui sio mkeni hapa. Eh? Kwa nini musiende pale kwa hizo ofisi? Hata kama amkuji kwetu. Muambie tunaomba mtusaidie mahali tunayesafanya kazi ndio iweze kukuwa officially itakuwa aibu sana wakati sisi ambao tumesaidiwa na gavana wetu tukianza kupigana tukianza kukimbisana tukianza kupelekana polisi 
But sasa kama hakuna njia ingine sasa lazima tutafute usaidizi wa wale ambao wataweza kutusaidia. Kwa hivyo e, wale ambao wanapanga gari pale kwa mafuta ama mahali pengine. Nataka ujue sisi kama viongozi wa matatu hatuna wewe na hatukusupport kwa njia yote. Na mimi kusimama hapa kama kiongozi wenu ningetaka kuwauliza kama viongozi wa SACOS tuko na machairmans hapa tuko na officials hapa e, kama nyinyi mungetaka e, wale ambao wanapanga gari pale kwa nini pale kwa toto ama mahali pengine hakuna stage kama mnataka waendelee ama mnataka waondolewe because nyinyi mukisema waendelee basi ni sawa Mukisema wafai kuendelea basi tutapatia serikali na nafasi iweze e, kufuata hiyo sheria. Nyinyi kama washikandao na kama viongozi. Hiyo njambo mnaona inafaa ama ifai? Inafaa ama ifai? Na esaona kwa ishara ya mikono wale ambao wanasema hawataki gari zipangie pale. Tuinue mikono. Wale ambao wanasema tumepitisha gari sisiende kwa mafuta, gari ibebe mahali inafaa kubebea. Wainue mikono. Inua mkono bila kus, uh, bila kuongopa. Na mimi bwana director Kiaro umeona? Eh, madam umeona? Na gari yoyote inabeba pale. Sisi kama watu wa matatu Uh, atuka atuko mahali pale na wale ambao mnapeleka gari pale mjue hivi hizi gari ni saizi sako siko hapa na nyinyi viongozi wa sako gari yako ikipatikana pale ujue ile sako ulipewa ama sorry ile stenji ulipewa hiyo stenji itachukuliwa because uh, sio tuliongea na yeye pale aliniongelesha jana na akaniambia mjue hivyo na already ameanza kuandika barua anaamini kuko na baadhi wenyu ambao wamepewa barua sababu ile CCT camera iko pale inaona gari yoyote inabebea mahali pale kwa hivyo nyinyi ambao mnaruhusu gari senyu kwenda kubepea pale mjue amuna stench na ningependa pia kuuliza nyinyi sababu nyinyi ndio wenye hizo magari. Kwa nini mnaruhusu gari yako yende ikabebee mahali hakuna stage? Na wewe mwenyewe umeacha stage yako hapa, unaacha gari yako inaenda kupanga mahali pengine. Mungetaka gari senyu siendelee kupangwa pale ama amutaki? Amutaki. Amutaki. Haya, muinue mikono tuone amutaki. Wale amutaki gari sipangie pale inueni mikono. Nataka kuona mikono. Bas, ile gari itapatwa pale. Hata kama ni asako yangu, sui kama meneja yangu wako hapa. Ha? Ile gari itapatwa pale, hata kama ni asako yangu, director Kiara, wana base commander chukua hatua. Sisi hatutaki kukosa kukuwa na nidhamu. Na mnajua niwaambie eh, pale Nairobi mimi nimepewa kiti ya chama ni wa city. Na mimi asante. Mimi stuck. Sasa ionekane huu chama ni wa city of Nakuru. Sasa ndiyo amekosa nidhamu kabisa watu wake wamekosa nidhamu. Itakuwa aibu kubwa sana kwangu. Pale tumekuwa Nairobi tumekuwa na wakubwa wote na wamewasalimia in fact mimi nimekuja mbio sababu nilikuwa mnajua mko hapa nilikuwa nataka hiyo body ikuja hapa but body ya city ili ambayo imechakuliwa eh, tutawaita muweze kuwajua mjue kasi ile nimepewa ya city nyinyi kama amuta nisaidia bas tutakuwa sasa tunaonekana hawa watu hawana mpangilio hiyo ni heshima kubwa sana governor ametupatia Na ningependa eh, nikiwa mahali pale. Ningependa kwanza tushukuru governor sababu ya ile heshima ameweza kupatia watu wa matatu kwa kuweza kusema mtu wa matatu apewe chairman wa Nakuru City. 
No, nataka 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 tupige vizuri. Nataka tupige vizuri. Gavana ako ngambo. But jana alinipongeza. Na ujue wewe unajua mambo ya uchakuzi uchakuzi haikuwa ngi mcheso <laughs> so governor wenyu ama governor wetu ambao aliweza kusema turudi town alisema nataka chama muli akuwe chama ni wa city so ningependa tumpikie makofi ya kilo 1 2 3 tena tena Asante sana gavana wetu. Tufunge. Hiyo ni makofi ya gavana wetu ameweza kuwaheshimu kwa kuweza kutupatia hiyo kiti ya city. Na na kwa nini nimesema hivyo? Kama sasa tutakosa nidhamu because matatu ikiingia pale inasemekana ni matatu. Ni kweli ama sio kweli? Na inasemekana hao watu wa matatu tumewapatia stages, tumewapatia kila mtu kwake. Mbona wanaama huko wanaenda kulete shida mahali kwingine? Mwenye petrol station anataka kuusa mafuta. Anasema ikifika jioni ausi mafuta. He, kuko na magari ngini personal pale. Personal hata iwezi kuingia mahali pale. Kwa hivyo ningeomba kwa heshima. E, tuweze kushirikiana na tutafute njia sababu njia ni nyingi ni kweli ama sio kweli na mimi niko hapa tusaidiane na nyinyi kama wafanyabiashara wa wa matatu na ukweli ni kwamba ile safari tulianza na nyinyi mimi sitaki hiyo safari ifunjike na kama kutakuwa na shida yoyote basi sisi wenyewe ndio tutakuwa tumekosa lekeo na sisi wenyewe ndio tumekosea njia kwa hivyo e, kwa hii mkutano wa leo umeandikilea ya kwamba pale toto petrol station hakuna stage. Si hivyo ndio tumeandikilea? Kwa yeah. nagatipu mkuu uandike hiyo. Na pia tumeandikilea na tumepitisha ile gari ya sako yeyote itapatikana pale. Iweze kushikwa na hiyo sako tuweze kunyang'anywa stage ile ambayo ilipewa. Si ni kweli? Si ni kweli? Si tuinue mikono tuone wale ambao wanakubaliana na hiyo. Inua mkono kabisa kama gari yako inabebea pale ujue kuanzia leo tumekataa. Eh, Patrick, gari yako inabebea anga hapo? Bas. Sasa hiyo tumemaliza. Director wana kiara chukua jukumu. Usianze kusema usiniambie bwana Muli nimeona gari ya nasu pale. Shika gari. Ukiona gari ya Pristine shika na upeleka na mimi utaniona hapo. Peleka hata huu driver pelekana na yeye. Bila utapelekana na yeye. Kwa hivyo hiyo e, tumemaliza na mahali pengine popote hakuna stench. Sababu kuko na sehemu zingine e, asina stench. Tafadhali na kuomba usi bebea mahali hakuna stage you enforcement yetu na ya polisi na ya base commander kuanzia sasa hizo gari ambao asina stages hizo gari najua ya kwamba sitakuwa na shida kuanzia sasa na kama una stage uyakatazo stage sisi tuko fair tuta make sure umepewa stage Abu gavana wetu anataka ufanye eh, biashara yako kwa amani na anataka ufanye biashara ili ese eh, kuinuka na kusonga mbele. Kwa hivyo hiyo eh, agenda tu moja ndio ilifanya tukuja hapa. Kuanzia sasa ningependa ya kwamba tuweze eh, kufuata hiyo sheria ya kwamba kila mtu akae kwa stage yake. Na zile stage zingine siko pale kwa barabara. Hiyo tulikubaliana hatutaki stage kwa barabara. Aya pale Kuniste, mwelewa ya kwamba watu wa Kuniste hoteli wameandika barua kwa county secretary wanasema mnafunga mlango wa gate yao wanakosa wateja pale ni kuniste kwa hivyo gari yoyote ikipatikana pale kuniste ya matatu pia ujue utakuwa kwa shida kubwa because now hiyo ni biashara kama ile yako lazima tuchunge biashara za watu wale wengine na kama hapo hakuna stage kwa nini unaenda kubebea mahali hakuna stage so hiyo eh, ndio ile ambao eh, njambo ningetaka tufuatilia nataka tufanye hivi tulikubaliana na chama wote kila sako kila sako tulikubaliana wakuwe na uniform ni kweli ama sio kweli si ni kweli ama sio kweli tuinue mkono wale ambao
Kwa hiyo ni ya ukweli. Bas. Kiara umeona? Ile ile mtu anapata kwa stench director kama ana 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 na tulisema kama ni uniform mpaka ikuwa shati kama hii yangu alafu imeandikwa hapa online. Hiyo unajua huyu ni mtu wa online. Yes. Sababu sasa tulisema ukiweka kama ni ka, kama ni koti ama uweke ka eh, ah, nini inaitwa nini? Yes, reflector. Unaweza ukienda pale ku change room uweze 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 kupiana ama uweze kuacha mahali. So tunataka ile kitu uwesi uwesi toa. Because sasa kama hii nimepewa na eh, pastor uh, pastor Keva. Pastor Keva eh, ni manager pale kwa online. Hii ni bunch. Ni vizuri sako itengeneze bunch. But tunataka shati sababu bunch mambo ikiharibika unatoa unaweka kwa mfuko. Kweli ama sio kweli? Sasa utajulikana wewe ni mtu wa wapi? Aya reflector pia utatoa na uweke kwa mbuti ya gari. Officer atajua wewe ni mtu ina gani. Lakini ukiwa na shati kama hii sitatoa shati ni kwa, ni niende tu hivyo. Kwa hivyo tulisema shati sababu ya hiyo sababu. Kwa hivyo saa hii make sure kama sako yako haina uniform make sure sako yako iko na uniform hiyo ni kumaanisha kwa stage kama uko na wafanya kazi watatu waine make sure au wote wako na uniform na drivers wetu pia wakuwe na uniform ile yao wanajua hao hao wanajua mambo ya uniform atutaki driver apatikane na our eh, enforcement yetu ama polisi ana uniform sababu sasa ye ni driver wa wapi so kama wewe ni chama ni wasako make sure umefuata sheria za serikali za NTSA na sile ambazo simewekwa na county government ili ya kwamba biashara yetu iweze kutusaidia e, ile jambo lingine ambalo tulisema wakati tulikuwa kwa mkutano wa mwisho barua sote siko tayari hii kuanzia hapa kwa eh, 20k kwa hiyo line hivi kwenda hivi hizo barua sote za kila sako siko tayari kwa hivyo mtapewa hizo barua na hata hapa kwa shababu hizo barua sote siko tayari so kila sako inafaa kuwa na barua mahali inafanyia kazi jambo lile lingine lazima tuweke usafi tawaita kwa mkutano because sasa nasikia nimepewa kazi na hii kazi si kidogo sasa saa zingine utanipenda hapo nichukie sababu sasa niko na mtu ananizukuma hapa nyuma governor ameniambia bwana muli hiyo kazi kushinda nitakufuta asubuhi unataka nivutwe kwa <laughs> hivyo ningependa tusaidiane ya kwamba tukiwaambia kumesemekana namba one. kila mtu kwa sako yake ama kwa ofisi yake ikuwe safi mjue ikuwe safi hata kama itabidi tuoshe na sabuni tutaosha na sabuni kukuwe safi ile makaratasi mnamwakanga hapo nje ujue saa hii sasa eh, bwana bwana director kiara sasa kazi nyingi nitakusaidia so namjue sasa <laughs> mimi najua kona nyingi kuliko kiara anajua mahali na heshashikia wewe kwa hivyo usingependa eh, wewe ukose kuwajibika kwa ile kazi ambayo inakuhusu